最后一颗子弹留给我，我不能忘却的军中不离，只有在黑暗的夜里，他们还能陪伴着我。这是一个很长的故事，一时间我不知道该从哪里讲起。我想我应该从他讲起，他是谁？老炮，我当兵路上的引路人，我的生死兄弟，所有铁和血的回忆。都应该从他讲起。很多年后，当我开始重新写这段生活的时候，我才突然发现，原来我的人生由两个完全不相干的部分组成：戏剧学院导演系和中国陆军特种部队。这两个部分矛盾有机结合，在我的灵魂当中，成为今天我的精神世界的全部。也对我未来的人生产生了深远的影响。那个兵，你，哎、呃，就说你呢，你看谁呢你？那个兵，就说你呢。我刚才叫你，你听见了吗？你没跟我说话呀？你老喊那个兵，那个兵。我我有名字啊，我以为你你叫那么多兵，我我哪知道你叫？你叫什么名字？庄严。你呢？叫班长。啊，班长，我记住了。庄严，这名好记。你就叫我小庄吧，我记住你。知道我为什么要选你们吗？因为你们每一个人都是熊人。不错，还知道喊报告。俺爷爷当过八路，俺爹也是当兵的。我出来之前，俺爹吩咐过我，你你。军人家庭啊，啊，可是我批准你说话了吗？我批准你说话了吗？没有。由于这个兵，你叫什么来着？陈陈喜娃。陈喜娃，由于这个兵陈喜娃，你们所有人今天都要受罚。原地倒油，五公里准备，连体向右转，破步走。
个是五分钟。还有认熊的吗？认熊的出列。没有啊，都觉得自己是硬汉，错了，你们都是熊人，连熊人都不如。报告，认熊了，出列。报告，我不是认熊，我是想问班长一个问题。讲，如果我们是熊人，那您是什么？熊人班长。你觉得很好笑吗？全体都有。军服一小时，准备。太不人道了，站住！说不人道，我们是来当兵的，不是来受虐的。不人道，对，不人道。为什么别的班站军姿半个小时就可以，我们班非要大动运动才行？那我告诉你为什么？因为你是我手下的新兵，全体都有。一百个俯卧撑，准备。报告，你为什么要罚他们？你们是一个集体，一个人犯错，全体都要受罚。就是因为你是个熊人犯错，所以他们才会受罚。你现在有两个选择：一，滚蛋，他们继续受罚；二，你回到这个队伍当中，和他们一起受罚。第一条，你们现在已经不是老百姓，而是战士，所以别在班长面前提“人道”两个字。哎，叔，你起起起来，你先起来啊！你你一会儿班长进来了，你我起不来了。你现在就是拿枪逼着我。我也起不来。咱们这个班长嘛，就是个变态。你瞧别的班班长，对自己兄弟都很好，就他，他是想往死了练咱们班。不不不是，不练。不是你小点声啊！你起来起来，你别让人听见你。王八蛋才怕窗根呢！哎呀，主啊！啊，娘说的好啊，这个人在屋檐下不得不低头，对不对？你说他万一一会儿万一进来了，对不对？这受连累的还是咱这帮兄弟吗？不是吗？管不了了，真不行。徐立，这床是怎么回事？报告，是我躺的，你躺的，谁让你躺？条令条例你不知道吗？这床不就是让人睡觉的吗？谁让你现在睡的？我累了，我想躺会儿。你累了，他们不知道累吗？啊？全体门口集合。再来一个五公里，班长，马上要开饭了。就你知道吃。今天我让你们知道这点，军队的饭不是白吃的。门口集合。
。徐娃，走。我问你们个问题啊，军队是什么？那个你，你不知道、哦、军队是什么？不知道。我告诉你们，军队就是钢铁打造出来的纪律部队。你看看你们这帮雄兵，像你们这样能打败侵略者吗？都是饭桶，一天到晚就知道吃，净浪费粮食。啊，一些同志啊。没事了还唧唧歪歪的在下面，你唧歪什么？你唧歪啊！我看你们还是不累，是不是、啊？不累啊！你马上五公里越野啊！出发，报告，出去。是我一个人的错，我愿意自己受罚。我说个什么？一个人犯错。全班都要受罚，我愿意自己受罚。全班一共九个人，每人五公里，我一个人跑完四十五公里。你这算什么？个人英雄主义啊！这是一个集体。报告班长，请您批准。我不想连累我的兄弟们。行行，啊，好。你既然提出这样的要求。我也不反对啊！你一个人愿意跑是吧？卓言，走，去！其他同志都有，马上解散，准备开饭。还愣着干什么？在战场上淋的就不是这个雨了，到时候你们淋的就是子弹雨、炮弹雨。什么时候把你们这些饭盒里的水接满了，什么时候再开饭？整个一个暴雨。我知道我连饭都吃不上，我得哭了。行了行了，别哭了，受不了了，我真的受不了训练计划，放在我桌上。是。看什么呢？我说你真有闲心呐、啊，心平哭鼻子有什么好看的？<笑>有个病没哭。
。哎呀，你看着那个侧头兵吗？侧头兵，瞧瞧好了，会是一把锐利的好刀。他们说的一点都不错，你呀、啊，就是个兵痴。别哭了，哭管羞用。都已经这样了，让那个山炮瞧不起。来，咱们唱歌，团结就是力量。预备起，团结就是力量，团结就是力量，这力量是天，这力量是刚，比天。在一切不平中的制度死亡，下着太阳，向着自由，向着新中国，发出万丈光芒。唱的不错，小庄，走，把你的水倒掉。其余的人进去吃饭。知道为什么让你把水倒了？因为你违反了队列纪律，所以你一个人就要受到惩罚。其余的人进去吃饭。你什么时候把水灌满？什么时候自行解散？别他妈抢！别抢！别抢！给小庄留一个。上级的命令，有敌特分子潜入我营区后山，企图要窃取我们的情报。现在我命令我亲兵一班去后山搜索特务。大家有没有信心啊？有没有信心？有。把你们手里的东西全部扔掉。那个就是传说中的夜老虎侦察连，在井冈山时期，这个连队就是特别有名的尖刀连队。共和国所有的战士上，都有他们最辉煌的战绩。这才像当兵的呢。要跟他这个连你就死定了。侦察连，我自己不能去。你们两个在说什么呢？没什么，班长。是不是也想进入这支部队啊？我告诉你，只有最好的新兵才能进入侦察连，只有最好的侦察兵才能留在夜老虎侦察连。报告，讲，班长，这个就是特种部队吧？你胡开天！去
全体动用，加油转，五公里也，跑步走。想把狙击步枪过来。走。能打得下来。小王，到，你过来。把这个插到靶子上去。是。哦。你先玩韧性，还来得及。我能。你要是挡下，我就罚你两百个。三脚猫的功夫，起立。去，让他们布置侦察兵一百米运动宿舍吧。要是你赢了我，再把你的尾巴翘到天上去。你要是输了，夹着你的尾巴，好好当你的新兵蛋。报告，班长，我看算了吧，这十个他加起来也不是你对手啊。你现在还可以认清。有点盲目的小勇气啊！你这就应承了我们老家的那句话：光屁股打狼，胆大不怕臊。报告
。行，我们家乡也有句老话，叫“是骡子是马”，牵出来溜。给你点阳光，你就灿烂是吧？行，你要是输了。就罚你做两百个俯卧撑。报告，要是班长输了呢？你说什么？我说要是你输了呢？那我也做两百个俯卧撑。侦察兵一百米运动腹射，要求在四十秒以内向前运动一百米，期间会跳出三十个活动靶，打掉二十五个以上才算是合格。时间要求和射击要求都听清楚了。报告，听清楚了。计时开始。三十六秒，全部命中！好，我就不让你按照什么规定走，只要你跟我同时间完成。谢谢班长，让我准备好了就喊开始。三十六秒，全部命中！哎呀，总算让我等着一个呀！哎，瞧瞧瞧瞧瞧瞧，八年的老侦察兵油子输给了一个新兵蛋子，能算他赢吗？明明是拖把，靠步枪砸的。这战争啊，战争就是你死我活，不择手段的。那侦察兵到了敌后，子弹打光了怎么办？别说用步枪砸了，那就是用牙咬、用脑袋撞，只要把敌人干倒就行。再说了，他个新兵蛋子能想到用步枪砸？哎，他这个脑子啊就不一般，啊，这稍加训练呐，肯定是个特种兵的好皮子。哼哼，我喜欢。一、二、三、四、五、五十八、五十九。
今天打榜，同事们表现都不错，没什么多说的。今天的事情，不许议论，不许传播，更不许在背后议论班长。解散。这批新兵里有没有适合当侦察兵的？报告连长，我们班的情况，你应该都清楚啊。你发现那个兵啊，单说。是。行了，我们班有一个以前学过武的，他倒是很想当侦察兵。你呢，连长？我们班都是一群木头，一点规矩都不犯。这一点规矩都不犯，怎么当侦察兵啊？啊，那说明你逼得不够嘛。徐班长，走。小庄呢？我是势在必得。啊，现在他素质好了，别的连长都盯上来了。你说我现在凑上去抢人，那不是丢我老苗子面子吗？是。我不管你用什么办法，啊，只要不造成严重的后果，别挫伤他的锐气。报告连长，庄严，我挫不了他的锐气。李班长，我知道，啊，你在新兵连丢人，啊，面子上过不去。但这跟侦察连的荣誉比起来，这点委屈算什么呀？你说是不是？我还是那句话，啊，不管你用什么办法，只要不出严重后果，我就替你收场，明白吗？是，保证完成任务。你们面前的沙袋就是你们的敌人，再来，一，上！你别跟个小姑娘似的，起来！你们面前的不是沙袋，而是武装到牙齿的敌人，杀！都看到了吗？再来！一，上；二，上；停，都跟姑娘一样。你，说你呢，小庄，出来。向我出拳，啊！向我出拳。
对老炮子臭揍，发现了我这三个月以来被他恶扯的压抑。更严重的后果，我还没有想到。那时候我才十八岁，能想到什么呢？退回地方，不再当这个兵了。也许对我正好是一个解脱。这每天做两千个俯卧撑，你不累啊？习惯了，我就难受。你说你这兵也不当了，做这个干什么？班长出门下来了，这我可就不知道了。在咱们团里敢打班长的，您可是第一人。我就搞不懂你了，放着好好的大学不念，跑到咱野战军来干什么？我自己都搞不懂我自己。哎，别吵。那个兵，你挺厉害的，手上夸奖。居然打伤我们夜老虎侦察连最老的班长，我看看你长三头六臂啊？是他先打我呢，他欺负人啊、哦，那你就打他。人不犯我，我不犯人。哟，这个你学到挺快的啊。那你怎么没学会“军人服从命令，绝对服从上级”啊？学得干嘛？反正我也快不是个兵了。谁说的？我是全团里头第一个打班长的新兵，你们还能要我呀？你太高看你自己了。你是第二个。第一个是我，告诉我实话，你想不想当兵？想又不想。我挺喜欢跟兄弟们在一起的，吃苦我也觉得开心，我挺舍不得离开的。但是军队吧，太压抑我的个性，这个我受不了。闹钟，一个大男子汉，这点苦都受不了了。我才不是闹钟呢。那你就证明给我看，把这个兵当下去，当个好兵给我看。谁呀、啊？你能改变团里的决定啊？<笑>记住，军队是硬汉子的天下，任雄任孬。没有人会看得起你，士兵，你为什么不起立？你长服呢？穿它干嘛？闹钟，我才不是闹钟呢，是吗？你要不是闹钟，就把长服穿上，跟我走。去哪儿啊？侦察连。一下把我打进了侦察连，是我万万没有想到的事情。你们仨过来一下，给你们介绍一下，这俩兵是来我们连的，啊，这个叫陈喜娃，那个呢，我不介绍，你们都知道他是谁。这个兵不错，身体素质好，我正好缺一个普副手。嗯，谢谢班长。别嬉皮笑脸的，连长，我训练任务重，只能带一个新兵。二排，我我
我也带不了，我我先带不了。你，报告，我们现在，我们现在，说话，别吞吞吐吐的。我不想要，这是个鸟兵，不好管教。哼哼，你这倒是说了实话啊，不像他们俩一堆假话。这怎么办呢？没人要你，要不这么着，你跟着我当文书。笑，笑什么笑？你去练去。小春，你跟我来。是。连长，文书是干什么的？啊，你进去问老文书就知道了。班长，连长让我和你说呀，连长你什么？怎么是你呀、啊？我没想到你是，没想到我是文书，啊。你来了就好了，你来了我就可以下一班当班长。其实我，我，我，我什么？跟你没什么关系。我早就跟苗莲提过这事儿，是他没有找到合适的人选，所以一直这么拖着。现在你来了，我也就彻底解放了。怎么了？打过一架就不认我这个班长了？好吧，我跟你交接一下。作为一名侦察连的文书，首先要是一名合格的侦察兵，更应该是一个优秀的侦察兵。其次才是文书。知道文书是干什么的吗？不知道。苗莲每天五点半起床，你必须要把闹钟定到五点。我现在就帮你定好。五点二十九分，苗莲开始洗脸刷牙。你在这个时候必须要把牙膏挤好，把洗脸水打好。我这是当文书啊，还是勤务兵啊？我在家都没这么伺候过我爸。我不管你在家伺候谁，这就是文书的工作。那我不干了，我不伺候人。这个我说了不算，你，你得去问苗里。报告，进来。窗户找出来，一会儿我到师部开会。有事儿？没事儿。
让司机把车停在联部门口。去。是。这是怎么了？我。明磊。嗯。这照片上右边第二个是您吧？没错。不一样了吧？一样，我认得出来。这是干嘛呢？打仗呢？对，这是在前线作战期间，我军区的侦察大队，代号“狼牙”。啊，狼牙，嗯，可可这分明是个狗头啊！什么狗头？这狼头吗？明明是狼头吗？你看，狼牙，嗯，对，狼牙。那这个是不是就是传说中的特种部队？算是特种部队的前身吧。我军区的特种大队的代号也是狼牙。哦。哎，苗丽，你怎么没留在特种部队里面，来咱们侦察连了？打水，我要洗脸。赶紧背！好。哟，连长，你这你这倒开水给我消毒！哎，警察。啊，这热乎。好白眼狼炸弹炸，愣着干近身厮杀中，腿的作用可以用一句成语来概括：举足轻重。格斗是侦察兵的基本功，而腿功就是基本功中的基本功。明白了吗？明白。继续训练。是。陈凡，我能不能跟你们一块训练？你不是文书吗？练什么？我我我都打扫完卫生了。我看大家都在那练，就我一个人没练，我这心里别扭。朱莉，一、三、二、三，注意腿的高度。我的侦察兵生活从那一天正式开始。现在想想，一向是一把老骨头的我，当时是怎么挺的？真的是不堪回首。由此我得出一条真理：没有没办法的事。您说没有办法，是逼得不够，逼到份儿上，就会有办法。
不错。把我夹拿来，把我夹子拿来。哦，刘林啊，小庄这的鸟兵，你是怎么收拾？他可是出了名的刺儿头兵，哪个单位都不敢要，怎么到了你手里服服帖帖的了？<笑>这再鸟的兵啊，不可怕呀。他只要是兵，我老苗就能调教。这小子敢跟最老的侦察班长干架，那说明他是个狠鸟。他能为战友去流泪，说明这小子是够义气、重感情。只要重感情，那就是好兵啊！相信我老苗的眼睛，没错。这小子以后一定是最出色的侦察兵。哎呀，这孩子年龄小啊，才十八岁，那毛都没长全呢，就来咱们部队了。我对他呀，就像对孩子一样，该夸受夸，该骂受骂，他就老实。哎，我家怎么还没来？哟，我们老二调军到了。库傻，我告诉你啊，我像你这么大年龄的时候，那军功让我拿仨呢。滚一边去，别给我丢人。鸭子单压的我手都疼，这是大几千发了吧？差不多了。哎，这枪手就是靠死单位的。我跟你说，打枪好，根本不用靠瞄准，靠什么？感觉，懂吗？感觉最重要。哎呀，现在说话是越来越有水平了哈，不愧是连长本事。必须的，牛连叫。全体起立。你们俩打了吗？没有。为什么？军区首长明天来视察，新兵就别打了。新兵就不是夜老虎侦察连的兵吗？我问你呢，是不是？是。这每年呢，领导来视察，选的都是那些老兵油子，都成熟人了。今天的规矩改改，明天汇报。这两个新兵必须参加。是。我不能让军区机关那帮首长们看我笑话。是我老苗，都是用那军事尖子来糊弄事儿。我就是让他们看看。我老苗带的新兵是什么素质？连连长，啊，我不要求你们是最好的，但是也不能是最孬的。是客气，是客气，没。怎么着？今天到我这儿来视察，怎么怕我长你场子？哎，给你叫不了混饭吃。靠我这混饭吃，你们特种大队的伙食标准啊，都赶上军犬了。我这九块七，满嘴环保。首长同志，夜老虎侦察连考核前集合完毕，请指示。李少奇，是。是。那咱们就开始吧。开始，一组，出列。是的，没事，好。什么？都是列兵？你老苗的连队没人了？列兵也是夜老虎侦察连的兵啊，部长。要想了解夜老虎侦察连的真实情况，列兵。是最能反映真实的。嗯，好，这倒是新鲜了，我还是第一次看列兵汇报。开始吧，是，开始，准备，多能射击，预备，开始。
네, 준비요. 老苗不会让老兵换了军衔来糊弄我吧？<笑>部长，你了解我的为人，我犯得着吗？让他跑步过来。是。你们俩跑步过来。走。你多大了？报告，十八。好啊，后生可畏啊。你是我见过的最年轻的宿舍神枪手，谢谢首长。这小子入伍前是个大学生，是学艺术的。哦，你就是那个疯传打了班长的大学生新兵。是。哦，好好努力，我会继续关注你的。谢谢首长。高中队，到。你看。这个兵去你们特种大队怎么样？报告，特种部队有着严格的选拔程序，这是您三年前亲自签发的命令。您曾经说过，狼牙特种大队是尖刀部队，是为随时投身战争而存在的部队，不能充斥后门兵、关系兵。我相信首长不会打破自己定下的规矩。<笑>好啊，在这儿等着我呢。啊，我也不稀罕。你刚才说什么？报告，我的意思是，既然特种部队的首长在这儿，那能不能让首长露一手给我们看看，让我们这些侦察连的新兵也开开眼界？我说，你这没大没小了，高中队，人家不服你了。我听首长的。嗯，那你就跟他们交流交流。比试比试，好。既然首长说了，我们就交流交流。老苗，有啤酒瓶子吗？有，那一堆呢，锤头用的。叫俩兵帮我扔一下。老高，你这是到我地盘来踢场子来了？看吧。什么话？你们两个准备啤酒瓶子。是。既然是交流，就用你的枪打。这些枪是我自己校对的，试试看吧。不用了，开枪不是用眼睛再扔！慢走！再你们记住了，玩枪不是靠这个，是靠这儿。这是什么？战士的心。你们不是用手和眼在杀敌，是用你的心，你们的心。这只是每一个特战队员的基本功罢了。如果你们有兴趣，随时可以来找我。部长，嗯，你这是带着高中队来踢我场子来了。胡说！我这怎么叫带着人来踢你场子呢？我这是带着特种大队的干部到各个侦察部分队转一转，摸清今年选拔的底。他们这是啊，私底下跟你们切磋切磋，不算数的。老苗，嗯，不好意思啊，我要是有你一半的训练经费啊，我的兵个个比你的兵强。没错。雕虫小技，献丑。
时间差不多了，我还到别的连队去转一转。小伙子，别气馁，他们都是用子弹喂出来的，新枪用不了一年就被打废了。早晚有一天，你会跟他们一样的。报告，早晚有一天，我会超过他们。好，有志气。我等着这一天，到时候我亲自为你颁奖。谢谢省长。你们还站在这儿干什么？等着挨黑枪啊？赶紧上车走！都看见了吗？看见了吗？什么棋啊？那场子都给人踢了，还打什么棋啊？夜老虎这张脸从今以后没棋了。场子给人踢了还打棋，没脸了。我告诉你们，我像你们这么大的时候，没一个人比我强。都看着我干嘛？啊？你们还有脸看我？看我干嘛？兄弟，孬兵，废物兵，随便来个特种大队就把你们给灭了，随便一个来个少校就把你们给灭了，还上战场呢，等着送死吧！报告，加。你放心吧，苗林，我早晚有一天会超过他们的。超过？你拿什么超过人家？干他必胜！干他必胜！干他必胜！好，我看着。年度军事演习，你们要是让狼牙特种大队包了饺子。你们就把这句话，我摸不着厕所得了。院长，走，带回。是。老彭，你在这请示啊。那什么，带回了啊，都带回。再回来干什么呢，排长？我们不走，我们要训练，我们要把联系重新挂起来。我们要训练，我们要训练，我们要训练，我们要训练，我们要训练。很多。快快快快快快！来来来，喝口水歇一会儿。你手怎么了？哎呀，走走走，别打了，跟我上医务室去。剪了剪子不就不疼了吗？不是你怎么回事？你怎么跟变了个人似的？我就是不想让他难受。谁呀、啊？苗莲呗。你说苗莲，不管怎么说，也是咱们团资格最老的连长了啊！哎，哪儿冒出来那么一个高中队啊？真够阴的！来了个釜底抽薪，诚心给咱们连长上眼药。他老战友呢，一起打过仗，就他这样的，自己都忘了自己是侦察连长。那有什么办法？谁让他是特种部队的呢？谁让人家是兵王呢？什么兵王兵孙子呢？总之伤了苗莲就不行。你看着，我非把那个高中队那帽子给他摘下来不可。你看着，口气不小啊。陈梅，我不信咱们斗不过他。拿什么跟人斗？拿嘴皮子？少说废话。别、yeah.。